టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ హోస్ట్ అపర్ణ సో వన్స్ అగైన్ మనం ఈరోజు ఉమెన్ ముఖ్యంగా ఫర్టిలిటీ గురించి అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకోవడానికి మామ్ ఐవిఎఫ్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్కి వచ్చేసాము ఇక్కడ మనతో పాటు మీకు తెలుసు కదా ఆర్ వెరీ ఓన్ చీఫ్ ఫర్టిలిటీ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ పూర్ణిమ దుర్గా గారు ఉన్నారు సో అసలు ఫర్టిలిటీకి సంబంధించి ఏ టు జెడ్ ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడేద్దాం నమస్తే అండి నమస్తే అపర్ణ ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ గుడ్ సో పూర్ణిమ గారు ఫర్టిలిటీ ఇన్ఫర్టిలిటీ రెండిటి మీద ఉమెన్లో పెళ్లి కాకముందు నుండి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి అలాగే పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఏంటి జనరల్గా ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే మనం ఏం మనం అసలు ఎవరు ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటాము అసలు ఎవరు డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అని మనం తెలుసుకుంటే ఫస్ట్ అసలు ఇన్ఫర్టిలిటీ డెఫినేషన్ ఏంటి మనకి చాలా గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి దీనికి కూడా మ్యాక్సిమం అంటే పెళ్ళైన వాళ్ళు ఏమీ కంట్రసెప్షన్ వాడకుండా ఓకే వన్ ఇయర్ వరకు ట్రై చేస్తుంటే మ్యాక్సిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ మందికి ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం అంటే పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా ఉండి ఎవ్రీ ఎవ్రీథింగ్ నార్మల్గా ఉండే వాళ్ళకి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ టూ ఇయర్స్ లోపల కన్సీవ్ అవుతారు సో ఈ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ ప్రాబబ్లీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చు సో మనకి ఇన్ఫర్టిలిటీ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేస్తూ ఏమి కంట్రసెప్టివ్ పిల్స్ వాడకుండా స్టిల్ ప్రెగ్నెన్ పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా ఉండి స్టిల్ ప్రెగ్నెన్సీ రాని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు వన్ ఇయర్ లోపల దెన్ దే హ్యావ్ టు అప్రోచ్ అ డాక్టర్ ఓకే సో బట్ ఇది అందరికీ వర్తించదు ఎందుకు అంటే ఏజ్ ఏజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఫర్టిలిటీ ఏజ్ పెరిగే గోల్ని మనకి ఫర్టిలిటీ రేట్స్ అనేవి ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడం ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది రైజ్ అవుతుంటుంది ఎస్పెషలీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రము సిక్స్ మంత్స్ ట్రై చేస్తూ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం సీరియస్గా ట్రై చేస్తున్నా వాళ్ళల్లో ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే ఈ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం కొంచెం అర్లీగా అప్రోచ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది డాక్టర్ని ఇంకా ఇది ఒక్కటి డెఫినేషన్ అని కాదు ఇంకెవరు అప్రోచ్ అవ్వాలి డాక్టర్ని స్లైట్గా అర్లీగా అంటే ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ లేని వాళ్ళు అండ్ ఈ మేల్ సెక్షువల్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఎరెక్షన్ ప్రాబ్లం కానీ ఈజాకులేషన్ ప్రాబ్లం కానీ ఉన్నవాళ్ళు ఎండోమెట్రాసిస్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎండోమెట్రాసిస్ అంటే పీరియడ్లో ఉన్న మెన్స్ట్రల్ బెడ్ అండాశయాల్లోకి తిరిగి వెళ్ళి సిస్టల్ కింద ఫామ్ అవుతుంది వీళ్ళలో సివియర్ పెయిన్ ఉండడము ఇట్లా వాళ్ళు చాలా సివియర్ పెయిన్తో బాధపడడం వాళ్ళలో ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కానీ ట్యూబ్స్ ఆల్రెడీ బ్లాక్ అని తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు మాత్రం స్లైట్గా వెంటనే ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు అర్లీగా డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవుతే బెటర్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ బెటర్ సక్సెస్ రేట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే సో ముఖ్యంగా మనకి చాలా మందికి కూడా పెళ్ళైన తర్వాత మీరు అన్నట్టుగా ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేసినా రాకపోతే ఫస్ట్ వాళ్ళు గైనిక్ దగ్గరికి వెళ్తారు సో అసలు మనం ఫర్టిలిటీ సెంటర్కి రావాలా గైనిక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా హోమ్ షుడ్ వి అప్రోచ్ ఫస్ట్ ఈ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అప్రోచింగ్ అ గైనిక్ గైనకాలజిస్ట్ని నీ అబ్బాయి గైనకాలజిస్ట్ని వెళ్ళి కల్ కలవచ్చు ఫర్టిలిటీ సెంటర్కే రావాలని ఏమీ లేదు సో ఫస్ట్ గో టు బట్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ అప్రోచింగ్ అ గైనిక్ అంటే మనకి గైనిక్ చేసిన తర్వాతనే అడ్వాన్స్డ్ స్టడీ ఈస్ ఫర్టిలిటీ సో గైనిక్ ని అప్రోచ్ అయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు దే కెన్ గో అండ్ నైస్లీ ఇట్లా అంటే వాళ్ళు ఫర్టిలిటీ సెంటర్కే వెళ్ళాలి అని ఏమి హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ ఏం లేదు దే కెన్ అప్రోచ్ గైనిక్ సో అదే గైనిక్ దగ్గరికి వెళ్తే చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది గైనిక్ దగ్గర ప్రొసీజర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్ లో ప్రొసీజర్స్ డయాగ్నసిస్ టెస్ట్లు వీళ్ళ దగ్గర చేయించాక కూడా మళ్ళీ వీళ్ళు చేయించుకోమంటారు మళ్ళీ అన్ని మొదటి నుండి చేయాలి ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ జనరల్ పబ్లిక్ లో వింటూ ఉంటాం కదండి కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ బేసిక్ గా యాక్చువల్లీ చాలా మందికి అదే అనుకుంటారు బయట టెస్ట్లు మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకోవాలి అని అంటారు కానీ అలా ఏం లేదు వన్స్ సి బేసిక్ టెస్ట్లు ఎక్కడైనా ఒకటే గైనిక్ చేసిన ఫర్టిలిటీ సెంటర్లో ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ చేసిన బేసిక్ టెస్ట్లు అయితే ఒకటి వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ టెస్ట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అయితే ప్రాపర్ హిస్టరీ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే వాళ్ళ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి పీరియడ్స్ అప్పుడు పెయిన్ వస్తుందా బ్లీడింగ్ ఎన్ని రోజులు అవుతుంది అవుతే హెవీ క్లాట్స్ అవుతాయా పీరియడ్స్ అప్పుడు పెయిన్ 
డయాబెటీస్ ఏమైనా ఉందా బీపీ ఏమైనా ఉందా సో ఇవన్నీ డీటెయిల్ హిస్టరీ తీసుకోవాలి ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ఉందా సో సమ్ డిజీజెస్ పీసీఓడి కూడా మనం అడగచ్చు పీసీఓడి ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ అ జెంటిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఆ ప్రాపర్ ప్రీవియస్గా ఏమైనా సర్జరీస్ అయ్యాయి వాళ్ళకి ఇవన్నీ ప్రాపర్ హిస్టరీ తీసుకుంటే అండ్ మేల్ విషయానికి వస్తే సెక్షువల్ హిస్టరీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలామంది సెక్షువల్ హిస్టరీ డీటెయిల్గా తీసుకోరు కరెక్ట్ ఇక్కడే ఒక చిన్న ప్రశ్న అడగాలి చాలా మంది ఆడవారు కూడా ఇక్కడే ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు యూజువల్గా మెన్ ఫస్ట్ టైం ఏంటి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఆడవారికి వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి చూపించుకో తర్వాత నేను వస్తాలి అంటారు సో గైనిక్ దగ్గరికి కానివ్వండి ఫర్టిలిటీ సెంటర్కి కానివ్వండి ఇద్దరు కలిసి రావటం ఒక కపుల్ ఫర్టిలిటీ కోసం చూస్తుంటే ఇద్దరు కలిసి రావటం ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ సి ఇన్ఫర్టిలిటీకి మనం కాజెస్ తీసుకుంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఫీమేల్ కాజెస్ అవుతాయి థర్టీ పర్సెంట్ మేల్ కాజెస్ సో అండ్ మిగతా ఫార్టీ పర్సెంట్లో అని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ వేరే రీజన్స్ ఉండొచ్చు సో ట్వంటీ పర్సెంట్ కంబైన్ ఫ్యాక్టర్స్ మేల్ ప్రాబ్లమ్ ఉండొచ్చు ఫీమేల్ ప్రాబ్లమ్ ఉండొచ్చు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ కాజెస్ ఉండొచ్చు సో అండ్ దే ఇస్ అ డ్రాస్టిక్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ మనం నేను ప్రాక్టీస్ ఒక డెకేడ్ బిఫోర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు హార్డ్లీ ఐ యూస్ టు సీ మేల్స్ కమింగ్ టు ద క్లినిక్ and getting investigated but luckily ipudu chaala awareness perigindi and uh, and they are willing to come forward and get tested because valaki manam chese id oka simple test semen analysis adu oka test tho vale reproductive health ela undi anedi mottham maniki telisipothundi but female ki vache varaku we have to do multiple tests to no. know what is the cause asli enti problem ani telivadan we have to make a run run of test lo cheyal test but male ki vache vishayam ki vaste oka simple semen analysis tho maniki chaala ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుస్తుంది సో సో ఇద్దరు కలిసి రావడం ఫస్ట్ విజిట్ ఎస్పెషలీ ఫస్ట్ విజిట్ బికాస్ ఆ కంఫర్ట్ అండ్ ఒక్కసారి హిస్టరీ నేను మీకు చెప్పినట్టు సెక్షువల్ హిస్టరీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో చాలామందికి ఎరెక్షన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి చాలామంది ఏంటంటే ఓవులేషన్ టైంలో పర్ఫామ్ చేయలేకపోతారు వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎగ్ రిలీజ్ అయింది ఈ టైంలో నేను ట్రై చేయాలి ఎస్పెషలీ మేల్స్లో యాంగ్జైటీ వల్ల ఎరెక్షన్ ఇష్యూస్ కానీ చాలా నేను ఇప్పుడు వీ మా మై వైఫ్లో ఎస్పెషలీ వీ హ్యావ్ అ సైకో సెక్షువల్ కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ అనమాట ఎస్పెషలీ చాలామందికి ఏంటంటే ఈ మంచి ప్రాపర్గా కౌన్సిలింగ్ చేస్తే ఈ ఐయుఐలు ఐవిఎఫ్లు ఈ ట్రీట్మెంట్స్ లేకుండానే చాలామంది కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో వీఆర్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ద సెంటర్ వేర్ వీ ఫోకస్ ఆన్ ద సెక్షువల్ హెల్త్ ఆఫ్ ద కపుల్ యాజ్ వెల్ అనమాట సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ చాలామందికి అవేర్నెస్ ఉండదు అసలు కొంతమంది అయితే చాలా రకరకాల పేషెంట్స్ డౌట్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఇన్ని టూ త్రీ టైమ్స్ ట్రై చేయాలా డేకి అలా చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు అసలు ఎలా ట్రై చేయాలా ఏమైనా పొజిషన్స్ ఉంటాయి సో సో మెనీ డౌట్స్ అబౌట్ దిస్ బికాస్ అండ్ నావ్ ఏంటంటే నా లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అప్ అండ్ అంటే ఇది వరకు అసలు చెప్పేవాళ్ళు కాదు మనం చాలా డీటెయిల్గా అడిగితే అసలు ఇదే ప్రాబ్లం ఉండేది ప్రాపర్ ఇంటర్కోర్సే ఉండకపోయేది వాళ్ళకి ఇప్పుడు చాలామంది ఆ కమింగ్ అప్ ప్రీవియస్గా మనం అసలు ఎందుకు వీళ్ళకి పిల్లలు కావట్లేదు అనుకుంటే అసలు ఇదే ఇష్యూ ఉండేది యాక్చువల్లీ అలా చాలా కేసెస్ ఉండేవి బట్ నౌ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అప్ ఓపెనింగ్ అప్ వాళ్ళకి ఏంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయో చాలా సో దట్ డాక్టర్ విల్ ఆల్సో బీ ఏబుల్ టు గివ్ ప్రాపర్ అడ్వైజ్ వాళ్ళకి కరెక్ట్ అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి కూడా సో ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు సిట్ విత్ ద పేషెంట్ వాళ్ళకి ఆ కంఫర్ట్ జోన్ మనం ఇవ్వగలిగితేనే దే విల్ ఓపెన్ అప్ రైట్ సో ఇన్ దాట్ వే వీఆర్ హ్యాపీ టు సే దట్ మాకు వీ హ్యావ్ అ డెడికేటెడ్ సైకో సెక్షువల్ కౌన్సిలింగ్ యూనిట్ ఇన్ మామ్ ఐవిఎఫ్ వేర్ దే కెన్ కమ్ అప్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఇష్యూస్ డ్యూరింగ్ ఈ సెక్షువల్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నా దే కెన్ ఓపెన్లీ టాక్ విత్ అస్ అలా చాలామంది అదే సింపుల్ కౌన్సిలింగ్తోనే చాలామంది ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది అండ్ బికాస్ దే డోంట్ నో చిన్న అండ్ అండ్ ఇంకోటి అంటే యాంగ్జైటీ చాలా ఉంటుంది ఎస్పెషలీ ఏంటంటే ఓవులేషన్ టైంలో ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే టైంలో చాలా యాంగ్షస్ ఉంటారు కపుల్ ఇప్పుడు బికాస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరికీ ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఒకటే రోజు ఉంటుంది అది వైబుల్ ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఎగ్ ఈస్ అంటే అండం ఒక్క రోజుకి 
లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది సో ఆ అవేర్నెస్ అందరిలో వచ్చింది సో ఆ టైంలో నేను ట్రై చేయాలి ట్రై చేయాలి అని ఒక యాంగ్జైటీతో కూడా చాలా మంది పర్ఫామ్ చేయలేరు అనమాట రైట్ సో సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే కమింగ్ టు దిస్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ గైనిక్ చేసే టెస్ట్లు కాకుండా ఫర్టిలిటీ సెంటర్కి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఉమెన్కి ఏమేమి టెస్ట్లు చేస్తారు ఎందుకంటే మేల్కి ఒకటే స్పర్మ్ అనాలసిస్ అనేసి మీరు చెప్పారు ఆల్రెడీ సో ఉమెన్కి ఎటువంటి టెస్ట్ అండ్ అంటే సెమినీ అనాలసిస్ గురించి కూడా నేను ఒక విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే ల్యాబ్ మనం చేసే సెమినీ అనాలసిస్కి ముందు మనకి కొన్ని ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఉంటాయి అనమాట అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పుడే మనకి కరెక్ట్ రిపోర్ట్ వస్తుంది ఇలా ఏంటి అవి అంటే అట్లీస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ డేస్ గ్యాప్ ఉండాలి అండ్ అండ్ వాళ్ళు ఒక అంటే కలెక్ట్ చేయగానే ఇప్పుడు మనకి శాంపుల్ ఇవ్వగానే మనం వెంటనే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో దాన్ని రిపోర్ట్ చేయాలన్నమాట సో బయట ల్యాబ్స్ కానీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్లో కానీ టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ కదా సో కరెక్ట్ ప్రాపర్ ఇవాల్యుయేషన్ అవ్వకపోవచ్చు నా నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే సెమెన్ అనాలసిస్ మాత్రం ప్రాపర్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్లో చేయించుకుంటేనే బెటర్ ఇవాల్యుయేషన్ అనేది అవుతుంది అండ్ వెంటనే రి రిపోర్ట్ రీచ్ చేస్తాం అంటే ఎక్కువ గ్యాప్ ఇచ్చేసినా డెడ్ స్పర్మ్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అంటే శాంపుల్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం రిపోర్ట్ చేయడానికి కూడా ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా మనకి డెడ్ స్పర్మ్స్ అనేవి ఎక్కువ కనిపిస్తాయి సో ప్రాబ్లమ్ అంటే రిపోర్ట్ అనేది అబ్నార్మల్ రావచ్చు అండ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మన మన మోమ్ ఐవిఎఫ్లో అయితే వీఆర్ డూయింగ్ కంప్యూటరైజ్డ్ అసిస్టెడ్ సెవెన్ అనాలసిస్ విచ్ గివ్స్ డీటెయిల్ రిపోర్ట్ అనమాట అంటే కౌంట్ కదలి కణాలు ఎన్ని ఉన్నాయి కదలిక ఎలా ఉంది కణాల్లో స్ట్రెయిట్గా వెళ్ళే కణాలు ఎన్ని ఉన్నాయి కర్విలీనియర్ అంటే కవ్ తిరుగుతూ తిరిగే స్పర్మ్స్ ఎలా ఉన్నాయి షేప్ ఎలా ఉంది స్పర్మ్ ఒకవేళ షేప్ అబ్నార్మల్ ఉంటే హెడ్ దగ్గర అబ్నార్మల్ ఉందా నెక్ దగ్గర అబ్నార్మల్ ఉందా టైల్ దగ్గర అంత డీటెయిల్ రిపోర్ట్ విత్ వీడియో వస్తుంది సో దట్ ఇట్స్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్స్కి కూడా అనమాట సో నేను అయితే అడ్వైజ్ అయిన సెమిన్ అనాలసిస్ మాత్రం ఒక ప్రాపర్ ప్లేస్లో చేసుకుంటే బెటర్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటుంది అండ్ ఈ సెమిన్ అనాలసిస్ టెస్ట్ ఇచ్చే ముందు కూడా భార్యాభర్తలు అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ కలవకుండా గ్యాప్ పెట్టుకుని ఇస్తే బెటర్ రిపోర్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఎందుకంటే అంటే తక్కువ గ్యాప్ ఉంది అంటే ఒక ఒకటే రోజు గ్యాప్ ఉంది అనుకోండి వాల్యూమ్ తక్కువ వస్తుంది మళ్ళీ ఒక ప్రాపర్ అనాలసిస్ ఎక్కువ గ్యాప్ ఉన్నా కూడా వాల్యూమ్ ఎక్కువ వస్తుంది డెడ్ స్పర్మ్స్ అనేవి యాక్టివ్ స్పర్మ్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో టైమ్ గ్యాప్ ఇంటర్కోర్స్కి ఒక త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ గ్యాప్ పెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫీవర్ కానీ అలా మనం ఉన్నప్పుడు కూడా సెవెన్ అనాలసిస్ ఇచ్చిన కరెక్ట్ రిపోర్ట్ రాదనమాట అండ్ గివ్ అట్ అ సెంటర్ అట్ అ ప్రాపర్ ప్లేస్ వేర్ రిపోర్టింగ్ విల్ బి డన్ ఇమీడియట్లీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్లో రిపోర్ట్ అయ్యే ప్లేస్ దగ్గర సెంటర్ దగ్గర అండ్ హోమ్ కలెక్షన్ అంత అడ్వైజబుల్ కాదు ఓకే ఎందుకంటే నేను మీకు చెప్పిన చాలామంది ఏంటంటే ఇంట్లో నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని తెచ్చిస్తాము అని అంటారు సో మ్యాక్సిమమ్ ఇన్ హౌస్ అంటే ల్యాబ్లో కలెక్ట్ చేసుకోవడమే బెటర్ హోమ్ కలెక్షన్ చేసుకున్న హాఫ్ అన్ అవర్ లోపల మనము సెంటర్కి వచ్చి ఇచ్చేలాగా ఉంటే బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఎక్కువగా చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు స్పర్మ్ మళ్ళీ రీడింగ్ అనేది కరెక్ట్గా రాదనమాట సో హోమ్ కలెక్షన్ అంత కూడా అడ్వైజ్ చేయం మేము సో సింపుల్ స్పర్మ్ అనాలసిస్ అనుకోవచ్చు కానీ బట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ షుడ్ బి టేకన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక్క రిపోర్ట్ అబ్నార్మల్ వస్తే యూ కాన్ కన్ఫర్మ్ ఇట్ యాజ్ అ అబ్నార్మల్ రిపోర్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిపీట్ ఇట్ మళ్ళీ ఒక ఫోర్ వీక్స్ తర్వాత రిపీట్ చేసుకుని అప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటే దెన్ యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలి అనేది ఆలోచించదు ఓకే ఫిమేల్ విషయానికి వస్తే This is about male. Oh. Female vision is a general female. It is a garbage. It is a fallopian tube. It is a fallopian tube. It is a fallopian tube. Every month, probably periods are regular. It is a 28-30 day cycle. It is a 14-15 day cycle. It is a egg release. So, I have a female main choose calls in test. ఎగ్ ప్రాపర్గా రిలీజ్ అవుతుందా లేదా అది ఓవులేషన్ మనం ఒక అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తే గర్భసంచి బాగుందా లేదా గర్భసంచిలో ఏమైనా కంతులు అంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటాము పాలిప్స్ అంటాం దీనిలో గర్భసంచిలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఏంటి ఎగ్ రిలీజ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందా ఎగ్ కౌంట్ కరెక్ట్గా ఉందా అండాలు మంచిగా ఉన్నాయా లేదా పిసిబోడి ప్రాబ్లం ఉందా లేదా
ట్యూబ్ మంచి ఉన్నాయా లేదా మాత్రం తెలుసుకోవాలంటే మనకి హెచ్ఎస్జి అని ఒక టెస్ట్ చేస్తాం అది ఎక్స్రే అనమాట కింద నుండి డై పుష్ చేస్తాం అనమాట పుష్ చేస్తే ఆ ట్యూబ్స్ లోంచి బయటకు వస్తుంది అప్పుడు అది ఎక్స్రే తీస్తే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఎక్స్రే ద్వారా చూడొచ్చు స్కాన్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు అనమాట సెలైన్ సోనోగ్రఫీ అంటాము ఈ రెండింటిలోనూ ఏమైనా అబ్నార్మల్ ఉంటే దెన్ ల్యాప్రోస్కోపీ ఓకే ల్యాప్రోస్కోపీలో కూడా మన ట్యూబ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవచ్చు అండ్ రొటీన్ హార్మోన్ టెస్ట్లు థైరాయిడ్ మెయిన్ ఎస్పెషలీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా ఈ ఓవులేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఫీమేల్లో చూస్తూ ఉంటాం ప్రొలాక్టిన్ అని ఇంకో హార్మోన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ మనకి ఇవన్నీ నార్మల్ ఉంటేనే ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి అవకాశాలు బెటర్గా ఉంటాయి దీంతోపాటు జనరల్ హెల్త్ హిమోగ్లోబిన్ ఎలా ఉంది షుగర్ ఏమైనా ఉందా ఏంటి ఇవన్నీ మనకి ఇవన్నీ రొటీన్ టెస్ట్లు మనం చేసేది ఫిమేల్స్ విషయానికి వస్తే ఈ మినిమం టెస్ట్ మనం చేయాల్సింది సో అకార్డింగ్ టు ద రిపోర్ట్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేది సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే మనకి ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ట్రై చేసి పిల్లలు కలగకపోతే అప్పుడు రావటం వేరు బట్ దేర్ క్యాన్ బి ప్రీ రిక్విజిట్స్ అంటే ఉమెన్లో ఆల్రెడీ థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉన్నా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్నా సో ఎవరెవరు ముందుగానే ఒకసారి వచ్చి చెక్ చేయించుకోవాలి ఎస్పెషలీ ఏంటంటే ఈ ఏజ్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఏజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్టిలిటీలో ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత రీసెంట్ కొంతమంది కొంచెం లేట్ మ్యారేజ్ జస్ట్ చేసుకోవచ్చు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత చేసుకోవచ్చు వాళ్ళల్లో సిక్స్ మంత్స్ ట్రై చేసిన ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే దే హ్యావ్ టు అప్రోచ్ అర్లీ సో ఎల్డర్లీ కపుల్ షుడ్ అప్రోచ్ అర్లీ రెండోది ప్రొలాంగ్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ చాలా ఇయర్స్ అయింది మ్యారేజ్ అయ్యి ఎక్కడ చూపించుకోవాలి సెవెన్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువైన వాళ్ళు కూడా కొంచెం అర్లీగా అంటే ఎంత అర్లీగా అప్రోచ్ అవుతే అంత బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి మూడోది స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒకసారి వాళ్ళు సెమిన్ అనాలిసిస్ ఎక్కడైనా చేయించుకున్న కౌంట్స్ తక్కువ ఉన్నాయని చెప్తే ఇట్స్ బెటర్ టు అప్రోచ్ ఎ డాక్టర్ ఎందుకంటే మనకి మెడికేషన్స్ ద్వారా స్పర్మ్ కౌంట్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ సక్సెస్ రేట్స్ కూడా ఎంత అర్లీగా అప్రోచ్ అయితే అంత బెటర్గా ఉంటాయి రెండోది ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ రెండు ఉంటాయని చెప్పాను కదా ట్యూబ్స్ కనుక బ్లాక్ అయిన వాళ్ళల్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే అండం వీర్యం కలవ కలిసే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది సో ట్యూబ్ బ్లాక్స్ ఉన్న వాళ్ళలో ఎండోమెట్రియాసిస్ అన్ని అంటే సివియర్ ఎండోమెట్రియాసిస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ వెనక్కి సిస్ట్లు అవుతాయని చెప్పాను కదా అలా ఎండోమెట్రియాసిస్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు అండ్ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఎరెక్షన్ ప్రాబ్లం కానీ ఇజాకులేషన్ ప్రాబ్లం కానీ ఇలా ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం అర్లీగా డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవుతే బెటర్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి మ్యామ్ ఓకే సో ఇప్పటి వరకు అంటే పెళ్ళయ్యి కపుల్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదండి అయితే డాక్టర్ పూర్ణిమ ఈ మధ్య ఎవ్రీబడి ఈస్ గెటింగ్ అవేర్నెస్ పెళ్ళికి ముందే ఒకసారి స్పర్మ్ అనాలిసిస్ చేయించుకోవటం అమ్మాయి ఫర్టిలిటీ హెల్త్ చెక్ చేయించుకోవటం కూడా చాలామంది చేస్తున్నారు ఫర్ దేర్ ఓన్ అవేర్నెస్ అనుకున్నా సో ఈ మధ్య ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువ జరుగుతుంది కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇట్ సి బేసిక్గా మనకి ఫిమేల్లో ఫర్టిలిటీ ఎలా ఉంది జనరల్గా ఏంటంటే ప్రతి మహిళకి ఒక ఎగ్ బ్యాంక్ రిజర్వ్ అనేది ఉంటుంటుంది మనం ఏజ్ పెరిగేకొలది ఎగ్ రిజర్వ్ అనేది తగ్గిపోతుంటుంది అది ఒక్కొక్క ఫిమేల్కి ఒక్కొక్క మహిళకి ఒక్కొక్క రకంగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సి యావరేజ్ ఏజ్ మనం ఒక ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ స్టడీ నేను రీసెంట్గా చదివాను ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ఒక మహిళకి మెనోపాజ్ అంటే పీరియడ్స్ ఆగిపోవడం మెనోపాజ్ అంటే ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి నోస్ కదా ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి మెనోపాజ్ వచ్చింది అనుకో దెర్ ఇస్ అ వెరీ నైస్ ఆర్టికల్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ముందు నుండి అకౌంట్ తగ్గిపోతూ ఉంటుందంట సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ మై మెనోపాజ్ ఏజ్ ఇస్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మై అకౌంట్ స్టాప్స్ అంటే తగ్గిపోవడం థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఏజ్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది స్లోగా డిక్లైన్ అవుతుంది సో ఇఫ్ మై అంటే ఇప్పుడు మెనోపాజ్ ఏజ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్కి మెనోపాజ్ ఉన్న థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఉండి ఎగ్ అంట్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది దిస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టడీ విచ్ హ్యా హ్యావ్ సీన్ రీసెంట్లీ అనమాట సో అంటే అంటే మనకి చాలా మందికి తెలియదు కదా సో థర్టీ టూ ఇయర్స్ నుండి డ్రాప్ అయిపోవడం అంటే యూ సీ ద ఫర్టిలిటీ రేట్స్ విల్ ఆల్సో డిక్రీజ్ డిక్రీజెస్ సో వీళ్
త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అలా ఆ రేంజ్ లో వరకు ఉంటే కొంచెం వన్ పాయింట్ ఈస్ అ లోవర్ లిమిట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ అ అప్పర్ లిమిట్ అనమాట జనరల్ గా టూ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో ఫర్టిలిటీ కొంచెం తగ్గుతుంది బట్ వన్ పాయింట్ టూ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో దెర్ ఇస్ అ డ్రాస్టిక్ డిక్లైన్ ఇన్ ఫర్టిలిటీ అనమాట సో ఒక సింపుల్ ఏమే టెస్ట్ చేసుకుంటే అసలు మీ ఫర్టిలిటీ రేట్ అసలు మీరు ఏ ఎంత వరకు మీకు ఫర్టిలిటీ రేట్ ఉంది ఎంత సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఎంత మీరు ప్లాన్ చేసుకోవడానికి కూడా అంటే మీ మ్యారేజ్ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి కానీ అవకాశాలు అనేవి మనకి క్లియర్ గా ఉంటుంది అండ్ ఈ ఎగ్ ప్రిజర్వేషన్ మీరు మాట్లాడారు కదా నా దిస్ అవేర్నెస్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ ప్రీవియస్ గా ఈ ఎగ్ ప్రిజర్వ్ అనేది మనం క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ లో కీమోథెరపీ ఇవి వెళ్లే వాళ్ళల్లో ఉండేది ఈ దాన్ని ఎందుకంటే ఈ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే డ్రగ్స్ వల్ల ఈ ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది వాళ్ళకి ఈ రేడియోథెరపీ వీటి వల్ల కొంచెం పీరియడ్స్ ఆగిపోవడము ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోవడం అవుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళల్లో ఉండేది ఇది వరకు స్పర్మ్ కూడా మేల్స్లో కూడా ఏమైనా కీమో తీసుకునే వాళ్ళల్లో కూడా స్పర్మ్ ప్రిజర్వ్ చేసుకునే వాళ్ళం అండ్ ఈ ఎగ్స్ని కూడా ప్రిజర్వ్ చేసేవాళ్ళం ఈ ఎగ్ ప్రిజర్వ్ ఐవీఎఫ్ పద్ధతి ద్వారానే అవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఎగ్స్ ఎగ్స్కి ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చి మత్తిచ్చి చిన్న సర్జికల్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎగ్ తీయాలి ఇప్పుడు రీసెంట్గా బికాస్ వీఆర్ సీయింగ్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ డిలేయింగ్ దేర్ మ్యారేజ్ డిలేయింగ్ దేర్ చైల్డ్ బేరింగ్ వీళ్ళందరిలో సో దే ఆర్ ప్రిజర్వింగ్ దే ఎగ్స్ దీన్ సోషల్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అంటాం ఇప్పుడు సో బికాస్ దే ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ సో ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు ఒక మహిళ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఎగ్ ఫ్రీజ్ చేసుకుంది she got married at the age of 35 years and now she is planning the quality will be 25 years old only because uh-huh. uh, uh, freezing because egg quality better ga untadi pregnancy chances are very chaala baaguntai so the concept has come now so because of this delayed marriages late child bearing valla uh, so this is a very good uh, advancement and cheppala science lo and and you are improving your అంటే ఇప్పుడు మీ ఫార్టీ ఇయర్స్ అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ కావాలనుకుని గెట్ ఏ హెల్దీ చైల్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి ఎంత మనం ఇంత ట్రీట్మెంట్ ఇంత ప్రాసెస్ టు గెట్ అ హెల్దీ కరెక్ట్ చైల్డ్ కాబట్టి సో ఎంగేజ్ బెటర్ క్వాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ హ్యాస్ బీన్ నౌ has been promoted widely in my time. So, I think uh, Dr. Poonima Garu, infertility is a very important thing to talk about the causes of the cause. Treatments are very different in different episodes. But before that, there are many people who have late marriages. They are doing postponed for the first time. So, what do you want to say? See, that is their uh, personal, personal choice. choice. Yeah. ఐ కాన్ సే దట్ అదే మీ ఏ ఏజ్ ఎక్కువైపోయింది మీరు పెళ్లి చేసుకోవాల్సిందే పిల్లల్ని వీ కాన్ బట్ వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ సి హువర్ ఇస్ అట్లీస్ట్ గో ఫర్ వన్ చెక్అప్ ఒక ఒక ప్రీ కన్సెప్షన్ కౌన్సిలింగ్ అని అంటాము ఆర్ ప్రీ బిఫోర్ అట్లీస్ట్ నో యువర్ ఫర్టిలిటీ స్టేటస్ దానికి ఒక చిన్న సింపుల్ టెస్ట్ ఒక అల్ట్రాసౌండ్ చేసుకుని ఒక చిన్న ఏమే టెస్ట్ చేసుకుంటే యూ దే నో దే ఫర్టిలిటీ స్టేటస్ అండ్ ఆల్ అండ్ యూ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ అ ప్రాపర్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా మనకి ఒబిసిటీ ఈ ఎక్సెస్ ఇవన్నీ ఈ హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంతా మన లైఫ్ స్టైల్తో వచ్చే డిసార్డర్స్ ఇవన్నీ సో హెవర్ వాంట్స్ టు డిలే ఇట్స్ ఓకే యూ క్యాన్ బట్ స్టిల్ నో యోర్ ఫర్టిలిటీ స్టేటస్ మెయింటైన్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ దెన్ దేర్ ఆర్ ఆప్షన్స్ లైక్ సో ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అండ్ ఆల్ సో టాక్ విత్ యువర్ డాక్టర్ సో దట్ యూ వోంట్ హ్యావ్ అంటే తర్వాత మీరు అయ్యో నాకు ఇది తెలి తెలియదే ఈ ఆప్షన్ ఉంటే నేను నేను చేయించుకునేదాన్ని అని అనుకోవద్దు కాబట్టి సో దిస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సింపుల్ థింగ్స్ విచ్ యూ క్యాన్ ఫాలో అచ్చ ఓకే సో ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయ్యి కపుల్ ఫర్టిలిటీ కోసం ట్రై చేస్తున్న ఫర్టిలిటీ రావట్లేదు బట్ దే ఆర్ స్టిల్ హెసిటెంట్ ఇంకొక వన్ ఇయర్ చూద్దాంలే తర్వాత వెళ్దాము అని అనుకుంటూ చాలామంది ఉండిపోతారు వాళ్ళకి ఏం చెప్పి బేసిక్గా అంటే యాక్చువల్లీ అగైన్ మీరు ఆలోచించి ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఏజ్ మీ ఏజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ యంగ్ కపుల్ జస్ట్ సో వన్ ఇయర్లోనే ట్రై చేస్తున్న రావలేదు కానీ ఇట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ టేక్ టైం ఒక టూ ఇయర్స్ ట్రై చేసిన వాళ్ళు పర్లేదు బట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఫ్యూ సినారియోస్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో కానీ స్పర్మ్ సెక్షువల్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళలో కానీ ఆర్ ఇట్ రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కానీ జస్ట్ గో ఫర్ అ సింపుల్ కౌన్సిలింగ్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళకండి అట్లీస్ట్ నో యూ హ్యావ్ లాట్
టాక్ గివ్ సమ్ అంటే అవేర్నెస్ ఇప్పుడు మనం ఏదో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసి నువ్వు రామ్ రామ్ నువ్వు ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేని కాదు గో ఫర్ కౌన్సిలింగ్ జస్ట్ గో ఫర్ అ సింపుల్ కౌన్సిలింగ్ నో యోర్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఫర్టిలిటీ దెన్ ఓకే యూ కెన్ టేక్ అ బ్రేక్ అంటే అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ కూడా ఇప్పుడు చాలామంది ప్రీనేటల్ వైటమిన్స్ కూడా ఫోలిక్ యాసిడ్ ఆల్సో హ్యాస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎవర్ ఈస్ ప్లానింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ టేక్ వైటమిన్స్ విచ్ ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ అండ్ బేబీలో కూడా మంచి క్వాలిటీ హెల్దీ అల్టిమేట్గా కాన్సెప్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ హెల్దీ బేబీ సో కాబట్టి జస్ట్ గో ఫర్ అ సింపుల్ కౌన్సిలింగ్ సెషన్ దెన్ టాక్ విత్ యువర్ డాక్టర్ వాట్ ఆర్ యువర్ అప్రహెన్షన్స్ మీ డౌట్స్ ఏంటి అసలు మీకు ఎందుకు సో ఫస్ట్ ఏదైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తేనే ఇఫ్ యూ టాక్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ గివ్ యూ అవర్ ప్రాపర్ సజెషన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మెయింటైనింగ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ check for any problems if you are having definitely consult your doctor so that's the only thing so hesitations pakkan betti mana body gurinchi mana fertility health gurinchi telusukodu is the most important thing it is go for aware. some counseling ki velandi proper ante treatment teeskuni oka go for one counseling session which which can you can take the advice from the doctor and then plan accordingly yeah chaala chakkaga vivarincharu thanks a lot and thank you thank you